1971 সালের 13 এপ্রিল ঢাকা ডাঙ্গাল মহাসড়ক দিয়ে ময়মনসিংহের উদ্দেশ্যে যাত্রা করেছিল পাকিস্তানি বাহিনীরা টাঙ্গাইলের স্থানীয় মুক্তিযোদ্ধা ও ইপিআর বাহিনীর অস্ত্রের অপ্রতুলতা থাকা সত্ত্বেও ঢাকা টাঙ্গাইল মহাসড়কের মির্জাপুরের গুরান সাটিয়াচরায় পাকিস্তানি বাহিনীর গাড়ি আসামাত্র আক্রমণ চালায় তারা তিন শতাধিক খান সেনা গুলি করে হত্যার পর অস্ত্র না থাকায় পিছু হটে মুক্তিযোদ্ধারা এরপর পাকিস্তানিরা হেলিকপ্টার যুগে আক্রমণ চালায় গুরান সাটিয়াচরা গ্রামে পাক বাহিনীরা আগুন দিয়ে জ্বালিয়ে দেয় গ্রামের অনেক বাড়িঘর নিরীহ নারী পুরুষকে গুলি করে হত্যা করে নিহতদের তখন গণকবর দেওয়া হয় গুরান সাটিয়াচরা গ্রামে তবে স্বাধীনতার সাতচল্লিশ বছরেও সংরক্ষণ করা হয়নি সেসব গণকবর ছয়টা সাড়ে ছয়টার দিকে এইখানে গোলমাল হয় আর কি যুদ্ধটা হয় সাটিয়াচরার থেকে আমাদের এখানে যুদ্ধটা হয় যুদ্ধটা এখানে আমি তখন ছিলাম বাড়ির পূর্ব পাশে একটা জমি বন্ধু ছিল ওইখানে ওইখানে তে পরে গোলাগুলির শব্দে তো পরে ওইখানে খেত বোন আর শেষ হয়ে পরে আমি বাড়িতে আসলাম বাড়িতে এসে আমার মা এবং বোনের সঙ্গে আমি একাত্র হইলাম একাত্র হওয়ার পরে দেখা গেল যে যুদ্ধ অনবরত হইতেছে দক্ষিণ দিক থেকে গুলি আসতেছে আমরা আর এই বাড়ি ছেড়েও অন্য কোথাও যাই নাই আমরা ওইখানে অবস্থান করছিলাম কিন্তু ইপিআর পাকিস্তানির আইসে আমাদের এইখানে দেখছি প্রথমবার দেখে গেছে তখন কিছু বলে নাই তারপরে আবার পাঁচ সাত মিনিট পরে আইসে আবার দেখে বাস উপরে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে গুলি করছে তাতে আমার মা এবং আমার বোন এবং আরও আমার পাশের দুজন আর অন্যান্য কয়েকজন মারা গেছিল বলে ওইখানে প্রায় বারো জনের মতো লোক ছিলাম তার মধ্যে দুইজন আমার ছোট একটা ভাগ্নি আর আমি এখানে বাইসে আসলাম বিগত সাতচল্লিশ বছরেও আমাদের আমার মা এবং বোনের কবর সরকারিভাবে কোনো সংরক্ষণের জন্য কোনো ব্যবস্থা করা হয় না আজ পর্যন্ত না একটি কবর ঈদ দিয়ে বাধাই করা হলেও তাতে নেই স্মৃতিফলক আর অন্যগুলো নিশ্চিন্নই বলা চলে ফলে একাত্তরের তিন এপ্রিলের সেই ভয়াল হত্যা গণহত্যার ইতিহাস দিন দিন হারিয়ে যাচ্ছে এ গ্রামের তরুণ প্রজন্মের কাছে অজানাই থেকে যাচ্ছে একাত্তরের তাদের পূর্বপুরুষের আত্মত্যাগের ইতিহাস মুক্তিযোদ্ধা ও তরুণ প্রজন্মের দাবি গণকবর সংরক্ষণ করার উনিশশো একাত্তর সনের তেসরা এপ্রিল গ্রাম বাংলার প্রথম প্রতিরোধ যুদ্ধে এ গুরান সাটিয়াচারা যে প্রতিরোধ গড়ে তোলা হয়েছিল আমি সেখানে অংশগ্রহণ করেছিল এই যুদ্ধে দুই গ্রামের প্রায় দুই শত লোক শহীদ হয়েছেন সাথে বহিরাগত আরও আছে আগামী প্রজন্ম এই স্বাধীনতার যুদ্ধের ইতিহাস জানতে পারবে না এবং এই গণকবরগুলি হারিয়ে যাবে আমি একজন মুক্তিযোদ্ধা হিসাবে বিশেষভাবে অনুরোধ জানাচ্ছি এই গণকবরগুলি রাষ্ট্রীয়ভাবে সংরক্ষণ করার জন্য আমরা এই গ্রামের পোলাপান আমরা এই গ্রামের মুক্তিযোদ্ধার সম্পর্কে কিছুই জানি না আমরা যতটুকু জানি আমাদের পরে প্রজন্ম হয়তো অতটুকু জানে না তো আমি এই মুক্তিযোদ্ধা সংরক্ষণের দাবি করি দুঃখের বিষয় স্বাধীনতার প্রায় আটচল্লিশ বছর গত হতে চলছে আজও গণকবরগুলো সংরক্ষণ করা হয়নি তাই সরকারের নিকট নিকট আকুল আবেদন গণকবরগুলো সংরক্ষণের জন্য বিশেষভাবে অনুরোধ জানাইতেছি সরকারিভাবে গণকবরগুলো সংরক্ষণ করে তরুণ প্রজন্মের কাছে মুক্তিযুদ্ধের সঠিক ইতিহাস তুলে ধরার তাগিদ সকলের শেখ নাসির উদ্দিন হ্যালোডট বিডি নিউজ টোয়েন্টি ফোর ডট কম টাঙ্গাইল